Pemirsa pernyataan Mendik Butristek Nadiem Makarim yang mengakui memiliki tim bayangan menuai kritik dan kecaman. Di lain sisi, meski Menteri Nadiem menelur, men, menelurkan terobosan, sepatu tim dilakukan secara transparan dan taat aturan. This organization, this 400 person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the director general, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? A whole new paradigm got created about user-centric design. This we learned in the tech sector. Shadow Organization, itulah yang menjadi pemicu mencuatnya polemik kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam Forum United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB pekan lalu. Mencoba mengklarifikasi pernyataannya yang sudah kadung viral di media sosial dan menuai kritik, Mas Menteri mengakui dirinya salah memilih padanan kata. Sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan uh, kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya uh, organisasi ini uh, adalah mirroring terhadap kementerian kami. Mirroring itu artinya apa? Mirroring itu artinya setiap direktur jenderal yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan tim, suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mem dorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi. Lalu mengapa polemik itu mencuat di ranah publik? Nadi mungkin tidak membaca secara persis tupoksi setiap dirjen, tupoksi setiap direktur, tupoksi setiap kasubdit. Saya kira kalau dia membaca itu, maka dia akan dengan sadar melihat kebutuhan struktur itu ya harus dibenahi terlebih dahulu. Mungkin kapasitasnya dan lain sebagainya ya. Jadi e, tumpang tindihnya pasti nanti dalam hal komunikasi nih ya. Jadi meskipun dia menyebutkan vendor ini di bawah telkom, sekali lagi saya katakan bahwa ya nggak mungkin menempatkan orang-orang di luar kementerian itu menjadi bagian dari kerja-kerja hariannya Kemendikbud. Padahal dia kan sudah dibantu oleh banyak sekali. Nah saya dengar juga katanya beberapa dirjennya ini di PLT kan. Di lain sisi, Terobosan yang dilakukan Nadim dinilai penting jika prosesnya dilakukan secara transparan dan taat aturan. Jika proses ini dilakukan uh, oleh para pelaksana dan sebagainya, maka pada prinsipnya prosesnya itu merupakan rekrutmen melalui jabatan ASN. Apakah dia berjenjang sistem karirnya atau melalui seleksi terbuka kompetitif. Ya, jadi ada sekarang seleksi terbuka kompetitif. Nah di samping itu ada juga proses rekrutmen yang dilakukan oleh Kementerian lembaga apabila membutuhkan ya dukungan uh, dari pihak luar yang berkontribusi itu memang tidak melalui mekanisme tadi Undang-Undang 5 2014 beserta turunannya. Tapi melalui mekanisme uh, mungkin uh, Pak Anang ya proses pengadaan barang dan jasa. Jadi melalui Perpres uh, 12 2021 gitu ya. Jadi uh, ini sifatnya mendukung ya mendukung kemudian juga membuat apa apabila ada terobosan dari sisi teknologinya dia butuh sementara ketika tidak ada di internal Kemendikbud Ristek maka dia bisa menggunakan tadi vendor atau uh, pihak ketiga demi dunia pendidikan maju sah sah saja Mas Menteri ingin membentuk paradigma baru asal tidak dengan cara-cara yang keliru apalagi menumbuhkan bibit seteru.